এখন দ্বাদশ শ্রেণীর ফিজিক্সে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ওয়ান এই চ্যাপ্টারে আরও কিছু এম সি কিউ টাইপ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন কনসিডার দ্য সিচুয়েশন হোন ইন ফিগার দ্য স্ট্রেট ওয়ার ইজ ফিক্সড বাট দ্য লুপ ক্যান মুভ আন্ডার ম্যাগনেটিক ফোর্স দ্য লুপ উইল বি দেখো এখানে একটা ইনফাইনাইট লং ওয়ার আছে এখানে একটা লুপ আছে ওয়ারে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে ওয়ারটা ফিক্সড লুপটা মুভ করতে পারে লুপের মোশান কেমন হবে দেখো লুপের নিয়ারেস্ট প্রান্তে ধরো ওয়ার থেকে দূরত্ব এ আর দূরের প্রান্তে দূরত্ব যদি ধরো বি হয় তাহলে কি হবে এখানে দেখো ক্লোজ লুপের নিয়ারেস্ট প্রান্ত কিন্তু সমমুখী সমান্তরাল প্রবাহ সুতরাং আকর্ষণ করবে এবং আকর্ষণ বলের মান কত হবে মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টোয়াইস আই ওয়ান আই টু বাই এ এটা প্রতি একক দৈর্ঘ্যে যে বলটা কাজ করে এবার আই টুর প্রবাহ কিন্তু এই দূরের যে লুপ এই যে সিডি অংশে বিপরীত মুখী তাহলে এই অংশের জন্য তোমার বিকর্ষণ বল কাজ করবে আর বি সি এবং এডি এই অংশের জন্য ফোর্স অ্যাভারেজ ফোর্স ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হবে তাহলে এই অংশটা নালিফাই করে দেবে সুতরাং এ বি অংশ কাছাকাছি আছে এ বি অংশ কাছাকাছি এবং আমরা দেখছি যে ফোর্স কাজ করছে ফোর্স প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই এ দূরত্বের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে নিয়ারেস্ট প্রান্ত এ বির ওপর আকর্ষণ বল বেশি কাজ করবে এবং সিডি যেটা দূরে আছে যেখানে প্যারালাল কিন্তু বিপরীতমুখী প্রবাহ তার জন্য বিকর্ষণ বল বা রিপালসিভ ফোর্স কাজ করবে রিপালসিভ ফোর্স আর এ বির ওপরে তোমার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কাজ করবে এ বির ওপরে ফোর্সটা বেশি সুতরাং লব্ধি বলের প্রভাবে লুপটা কিন্তু এগিয়ে যাবে কার দিকে তারের দিকে ফিক্সড ওয়ারের দিকে সো দ্য কারেক্ট অপশান হেয়ার এই অপশান বলছে রিমেন্স স্টেশনারি তা হবে না মুভ টুয়ার্ডস দ্য ওয়ার এটাই ঠিক সুতরাং এখানে আমরা আগের লেসনে দশ পর্যন্ত ছিল এই এগারো নম্বর প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন আজকে সেখানে উত্তর হলো এগারো বি এরপরে আমরা বারো নম্বর প্রশ্নে কি বলছে সেটা দেখি বারো নম্বর প্রশ্নে বলছে এই চার্জড পার্টিকেল মুভড অ্যালং এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স অন দ্য পার্টিকেল ইজ দেখো একটা ধরো তোমার লাইন্স অফ ফোর্স আছে লাইন্স অফ ফোর্সে যে কোনো বিন্দুতে তুমি যদি স্পর্শক টানো তাহলে সেটা ফিল্ডের দিক নির্দেশ করে চার্জ পার্টিকেলও কিন্তু সেই দিকেই মুভ করছে এবার বলছে ফোর্স অন দ্য পার্টিকেল ফোর্স অন দ্য পার্টিকেল কি ফোর্স লো রেঞ্জ ফোর্স এবং লো রেঞ্জ ফোর্সের মানটা তাহলে এখানে কত হবে ই ইন্টু ভি ক্রস বি ই ইন্টু ভি ক্রস বি ভি আর বি এর মধ্যে কিন্তু অ্যাঙ্গেল দেখো এই লাইন্স অফ ফোর্স বরাবরই যাচ্ছে আর লাইন্স অফ ফোর্সে আমি যদি স্পর্শক টানি সেই বিন্দুতে সেটা কিন্তু বি অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের দিককে নির্দেশ করবে তাহলে ভি আর বি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে ক্রস প্রোডাক্ট জিরো তাহলে কোনো ফোর্স কিন্তু কাজ করবে না সুতরাং বারো ডি হবে কারেক্ট আনসার এইবার আমরা তেরো নম্বর প্রশ্নে চলে যাব তেরো নম্বর প্রশ্নে কি বলছে পার্টিকেল ইজ প্রোজেক্টেড ইন এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার টু এ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য পাথ ডেসক্রাইব বাই দ্য পার্টিকেল ইজ প্রপোর্শনাল টু এই পার্টিকেলটা কি হচ্ছে পার্টিকেল ইজ প্রোজেক্টেড ডেফিনেটলি চার্জ পার্টিকেল ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কিভাবে ইন এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার টু ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর্থাৎ যেদিকে ফিল্ড কাজ করছে তার সঙ্গে লম্ব তলে পার্টিকেলটাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য পাথ ডেসক্রাইব বাই দ্য পার্টিকেল ইজ প্রফেশনাল টু জানো এই ক্ষেত্রে পার্টিকেলটা কি হবে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে অক্ষ করে বৃত্তাকার পথে কিন্তু ঘুরতে থাকবে যদি তাই হয় তাহলে বৃত্তাকার পথের তোমার ব্যাসার্ধ চেয়েছে তাহলে এখানে ঘোরার জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বলকে দেবে লোরেঞ্জ ফোর্স এবং লোরেঞ্জ ফোর্সের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে লোরেঞ্জ ফোর্সের মান কত ইন্টু ভি ক্রস বি যেহেতু লম্ব চুম্বক ক্ষেত্র সুতরাং বলটা হবে বি ভি কারণ তোমার বি আর ভি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কিন্তু এখানে নাইনটি ডিগ্রি এটাই ঘোরার প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল দেবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর অতএব আর সমান সমান কত হবে দেখো একটা ভি কেটে যাচ্ছে আর সমান হবে এম ভি বাই বি এবার তোমার কাছে কি চেয়েছে 
যে এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য পার্টিকেল দেখো বৃত্তাকার পথের এরিয়া হয় বাই আর্ট স্কোয়ার তাহলে দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল টু আর্ট স্কোয়ার তাহলে দেখো এইখানে তাহলে কি দাঁড়ালো আর্ট স্কোয়ারটা কি হবে দেখো এখানে তোমার যদি আমরা কাইনেটিক এনার্জির কথা ভাবি দেখো এম ভিকে যদি পি বলো তাহলে পি বাই বি হয়ে গেল আরটা ওদের পি সমান বিই আর ওদের কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি সমান পি স্কোয়ার বাই টু এম সমান বি স্কোয়ার ই স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই টু এম দেখো পাথ ডেসক্রাইব বাই দ্য পার্টিকেল ইজ প্রপোর্শনাল টু কার সঙ্গে হচ্ছে দেখো এরিয়া এরিয়া দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য পার্ট ডেসক্রাইব বাই দ্য পার্টিকেল দ্যাট ইজ পাই আর স্কোয়ার ইজ প্রপোর্শনাল টু কত হচ্ছে আর স্কোয়ার এর সঙ্গে কাইনেটিক এনার্জি প্রপোর্শনাল সুতরাং কাইনেটিক এনার্জি এরিয়া ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এরিয়া প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার সো কাইনেটিক এনার্জি ইজ প্রপোর্শনাল টু এরিয়া এটা আমরা বলতে পারি দেখো প্রথমে ছিল ভেলোসিটি ভেলোসিটি কিন্তু আর এর সঙ্গে প্রপোর্শনাল সুতরাং ঠিক হলো না দু নম্বর অপশান ছিল মোমেন্টাম মোমেন্টাম পি ইজ অলসো প্রপোর্শনাল টু আর এই যে এক নম্বর ইকুয়েশান থেকে দেখতে পাচ্ছি ভেলোসিটিও প্রপোর্শনাল টু আর মোমেন্টাম পিও প্রপোর্শনাল টু কিন্তু আর সুতরাং এই দুটো ঠিক হলো না কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু কারেক্ট আমরা দেখলাম কাইনেটিক এনার্জি ইজ প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার আর এরিয়া ইজ ইকুয়ালস টু পাই আর স্কোয়ার হুইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু আর স্কোয়ার সো কাইনেটিক এনার্জি ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দ্য পাথ ডেসক্রাইব বাই দ্য পার্টিকেল সুতরাং তেরোর কারেক্ট অপশান হলো সি এইবার আমরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে কি বলছে সেটা দেখার চেষ্টা করি চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন টু পার্টিকেলস এক্স অ্যান্ড ওয়াই হ্যাভিং ইকুয়াল চার্জ আফটার বিং অ্যাক্সিলারেটেড থ্রু দ্য সেম পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এন্টার রিজিয়ন অফ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড ডেসক্রাইব সার্কুলার পাথস অফ রেডিয়াস আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু দ্য রেশিও অফ মাস অফ এক্স টু দ্যাট অফ ওয়াই এস দেখো ওরা সার্কুলার পাথে যাচ্ছে সার্কুলার পাথে রেডিয়াস আর তাদের সঙ্গে পার্টিকেলগুলোর মাসের কি তফাৎ দুটো পার্টিকেল আফটার বিং অ্যাক্সিলারেটেড থ্রু সেম পোটেন্সিয়াল ওদের পোটেন্সিয়াল সেম পোটেন্সিয়ালে অ্যাক্সিলারেট করা হয়েছে আবার পার্টিকেলগুলোর কী আছে ইকুয়াল চার্জ ইন্টার রিজিয়ন অফ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে ইকুয়াল চার্জ আছে ইকুয়াল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সে অ্যাক্সিলারেট করেছি তাহলে ওদের কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু সেম হয়ে যাবে একই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঢুকেছে এন্টারে রিজিয়ন অফ ইউনিফর্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যান্ড ডেসক্রাইব সার্কুলার পাথ তার মানে ট্রান্সভার্স ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে ওরা সার্কুলার পাথে ঘুরছে তাহলে এর আগে যা করলাম আমরা যে ঘোরার জন্য প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল কে দেবে দেখো এই যে হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার সঙ্গে লম্ব তলে পার্টিকেলটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে সুতরাং বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধের সঙ্গে মাসের সম্পর্ক কেমন হবে এটা আমাদের দেখতে হবে দেখো এখানে লো রেঞ্জ ফোর্স দেবে প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল এবং বিয়ের সঙ্গে পার্টিকেলের যে ভ্যালোসিটি তার অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং লো রেঞ্জ ফোর্স হবে বিই বি ইন টু ই ক্রস ভি ইন টু বি ক্রস ভি হয় বি আর ভি এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং ফোর্স হলো বি ই ভি এটাই ঘোড়ার প্রয়োজনীয় অভিকেন্দ্র বল দেবে যদি ওটা আর ব্যাসার্ধের পথে ঘোরে দিস ইজ ইকালস টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে দেখো এখানে বলেছে রেডিয়াস অফ দ্য পাথ কিন্তু পার্টিকেলগুলোর কি বলেছে চার্জ ইকুয়াল সেম পোটেন্সিয়ালে অ্যাক্সিলারেট করেছে তুমি জানো যে পার্টিকেলগুলোকে যদি তুমি সেম পোটেন্সিয়ালে অ্যাক্সিলারেট করো তাহলে তাদের যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা হয় ইভি কারণ ওদের চার্জ সমান তাহলে এখানে কি হবে আমরা আর এর সঙ্গে এম এর সম্পর্কে যাব আর সমান সমান কি হবে দেখো একটা ভি কেটে গেল তার মানে লিখতে পারি এম ভি বাই বি এম ভি মানে কি মোমেন্টাম আর আমাদের কি এক কাইনেটিক এনার্জি তাহলে এম ভি মোমেন্টাম পি ইকুয়ালস টু রুট ওভার টু এম ই তোমরা তো জানো কারণ ই সমান পি স্কোয়ার বাই টু এম সো পি ইকস টু রুট ওভার টু এম ই কারণ ইটা এক তাহলে টু এম ই বাই বি দেখো কাইনেটিক এনার্জি এক পার্টিকুলার চার্জ এক ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক তাহলে দেখো আর ইজ প্রপোর্শনাল টু রুট ওভার অফ এম এবার তোমাকে বলেছে মাস অফ এক্স টু দ্যাট অফ ওয়াই তাহলে দেখো মাস অফ এক্স মানে এম ওয়ান বাই এম টু দেখো এম ইজ প্রপোর্শনাল টু তাহলে আর স্কোয়ার তাহলে এটা কি হবে দি রেশিও অফ মাস অফ এম ওয়ান টু এম টু কারণ বাকি রাশিগুলো কিন্তু সব কেটে যাবে 
তাহলে দেখো এম ওয়ান বাই এম টু ইজ প্রফেশনাল টু আর্ট স্কোয়ার তাহলে সমান সমান রেশিওতে অন্য রাশিগুলো কেটে গেলে আর ওয়ান স্কোয়ার বাই আর টু স্কোয়ার আসবে তাহলে দিস ইজ আর ওয়ান বাই আর টু হোল স্কোয়ার আসছে যেটা কিনা আছে আমাদের অপশান সিতে সুতরাং চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে কারেক্ট অপশান হল গিয়ে সি এইবার আমরা পনেরো নম্বর প্রশ্নে যাচ্ছি পনেরো নম্বর প্রশ্নে কি বলছে টু প্যারা লং ওয়ার্ডস ক্যারি কারেন্টস আই ওয়ান অ্যান্ড আই টু ওয়ার আই ওয়ান গ্রেটার দ্যান আই টু হোয়েন দি কারেন্টস আর ইন সেম ডাইরেকশান দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট এ পয়েন্ট মিড ওয়ে বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস ইজ টেন মাইক্রোটেসলা ইফ দ্য ডাইরেকশান অফ আই টু ইজ রিভার্স দ্য ফিল্ড বিকামস থার্টি মাইক্রোটেসলা তাহলে কি বলছে ওরা সেম ডাইরেকশানে যাচ্ছে কারেন্ট দুটো লং ওয়ার্ড আছে এই একটা ওয়ার্ড ধরো এই আর একটা ওয়ার্ড এবং ওদের যোগকারী রেখার মধ্য বিন্দুতে চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য দেখো বুঝতেই পারছো চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যে দুটোর জন্য কিন্তু ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটা বিপরীতমুখী হয় এবং এই ক্ষেত্রে দেখো প্রথম ফিল্ডটা কত হবে মিউ জিরো বাই ফোর পাই রেখে দিই আমরা মিউ জিরো বাই ফোর পাই কমন গেল ইন্টু প্রথমটার জন্য কত এই ডিস্ট্যান্সটা যদি আমরা আর ধরি টোটাল ডিস্ট্যান্স টোয়াইস আর ধরে নি সুবিধা হবে টু আই ওয়ান বাই আর প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টার জন্য ফিল্ড বিপরীত দিকে তাহলে কথা হবে মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু আই টু বাই আর প্রথমটাই আই ওয়ান পরেরটায় আই টু দুটোর জন্য কিন্তু দেখো আমরা যখন আই ডি এল ক্রস আর করছি ডি এল ক্রস আর করলে কষ্ট কিন্তু বিপরীত দিকে ঘুরছে আই ওয়ানের জন্য আমরা যে প্রবাহ ধরেছি তাতে ঘুরছে ক্লক ওয়াইজ সেন্সে তার মানে ফিল্ডটা হবে তলের উপরে লম্ব ভেতরের দিকে আই টুর জন্য কিন্তু তলের উপরে লম্ব কিন্তু বাইরের দিকে কারণ এখানে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে কিন্তু আমার কষ্ট ঘুরছে আই ডি এল ক্রস আর করতে গেলে তাই কত হলো মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু কত হলো টু বাই আর ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস আই টু এইটাই বলে দিয়েছে টেন মাইক্রো টেসলা টেন ইন্টু টেন টু দেওয়ার মাইনাস সিক্স টেসলে কিন্তু আই টু যদি বিপরীতমুখী করতাম তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে ফিল্ড কি হতো আইডিয়াল ক্রস আর করলে এটাও ক্লক ওয়াইজ এটারও ক্লক ওয়াইজ তাহলে তখন ফিল্ড কি হতো এখানে প্লাস হয়ে যেত তাহলে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি তখন কত হতো মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু বাই আর দুটোর জন্য কার ফিল্ড একই অভিমুখী তাহলে আই ওয়ান আর আই টু এখানে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে এবং এটা বলেছে থার্টি মাইক্রো টেসলা থার্টি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স টেসলা তাহলে প্রথমটা এক নম্বর সমীকরণ এটা দু নম্বর সমীকরণ দেখো দুইকে এক দিয়ে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু বাই আই ওয়ান মাইনাস আই টু কি দাঁড়াচ্ছে কারণ মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু বাই আর কিন্তু কমন নিয়ে কেটে যাবে দেখো থার্টি ইন্টু টেন দাম মাইনাস সিক্স বাই টেন ইন্টু টেন দাম মাইনাস সিক্স তার মানে থার্টি বাই টেন মানে থ্রি বাই ওয়ান এবার যদি তুমি যোগ ভাগ করে দাও না তাহলে উপরে যখন যোগ করছো তাহলে টু আই ওয়ান এলো নিচে যদি উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ করো তাহলে টু আই টু সমান ওপরে যোগ মানে তিন প্লাস এক চার নিচে তিন মাইনাস এক মানে দুই তাহলে দেখো আই ওয়ান বাই আই টু হলো টু বাই ওয়ান তাহলে এখানে আই ওয়ান ইস টু আই টু হলো টু বাই ওয়ান তার মানে সি হলো কারেক্ট আনসার সুতরাং এই পনেরো নম্বর প্রশ্নে আমাদের কারেক্ট আনসার হলো সি এবার আমরা ষোলো নম্বর প্রশ্নে কি বলছে সেটা দেখার চেষ্টা করছি ষোলো নম ষোলো নম্বর প্রশ্নে যেটা বলছে সেটা দেখো একটা শর্ট ম্যাগনেট আছে অফ ইকুয়াল ডাইপোল টু দুটো শর্ট ম্যাগনেট আছে দুটোরই ডাইপোল মুমেন্ট কিন্তু ইকুয়াল অ্যান্ড ফার্স্ট এন্ড পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার দেখো একটা এন এস আছে একটা ধরো এন ওয়ান এস ওয়ান আর একটা এন টু এস টু এরা কিন্তু এমনভাবে জোড়া আছে পরস্পর লম্বভাবে জোড়া আছে দ্য ম্যাগনিচিউড অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাট এ ডিস্ট্যান্স ডি ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য বাই সেক্টর অফ রাইট অ্যাঙ্গেলস ইস এই যে সেন্টার থেকে উভয়ের যে লম্ব যেখানে ক্রস করেছে দুটো ম্যাগনেট সেই জায়গা থেকে ডি দূরত্বে ডি দূরত্বে এবং এই যে লম্ব কোনটা ঠিক বাই সেক্টর বরাবর ডি দূরত্বে ফিল্ড ইনটেন্সিটি কত এইখানে দেখো ম্যাগনেটকে কিন্তু আমরা যখনই আমরা ফিল্ড ইন্টেন্সিটিতে যাই তখন আমাদের দরকার হয় একটা রাশি সেটা হলো ম্যাগনেটিক মুমেন্ট তাহলে প্রথম ম্যাগনেট দুটো ম্যাগনেটেরই কিন্তু বলেছে ডাইপোল মুমেন্টটা এম ডাইপোল মুমেন্টস এম দুজনেরই ডাইপোল মুমেন্ট কিন্তু সমান দেখো এই হলো প্রথম ম্যাগনেট 
एन टू एस टू एन टू डायपोल मुमेंट से साउथ नर्थे तेल धरलम एम ए द्वित मैगनेटा डायपोल मुमेंटर दिख कदि एट हलो एम एबारे एम टा के परस्पर लम्ब दूदि के भेगे नीते देखो ये एस टू एन टूर ये एम टा के ये पार्पेंडिकुलर बेक्टर जो ओई रेखा बराबर जो भेगे नहीं अंगेलटा क्योंकि पैंतालिस डिग्री तेल एम एर जैगे एन टू एस टूर एम ए दो कम्पोनेंट पे परि एक कत हल एम कस पैंतालिस डिग्री और कि लम्ब दिखे एदी के हलो एम सैन पैंतालिस डिग्री तेल देखो ये एन टू एस टू के भांगल तेल एक ही भाव जदि एन एन ओन एस ओन एस ओन टू एन ओन दिखे ये द्वित मैगनेट मैगनेटिक मोमेंट के दिखे भांगी तेल आकटा एम कस पैंतालिस है तर मैं ये गलो एक बार एस एम कस पैंतालिस और एक बार एम कस पैंतालिस मान टू एम कस पैंतालिस रेखा बराबर और ये कि लम्ब दिखे हलो एम सैन पैंतालिस तेल देखो एम सैन पैंतालिस अंशा समान और विपरीत बोले कैंसल आउट हो जाए तेल एन खूब सीम्पल हो गल हाथों एक मैगनेट आर मैगनेटिक मुमेंट सेंटर थे दूर दिखे कत टू एम कस पैंतालिस डिग्री से खान डि दूरत अक्षर ओपर डि दूरत चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य कत तुम्हारा जान ये डि दूरत चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य है मिउ जिरो बोर पाए इंटू टू एम एम टा एक्चुअल एखे हलो कम्पोनेंटा थे गल टू एम कस पैंतालिस डिग्री ब कत है डि किऊ देखो कस पैंतालिस वन बुट टू बसिए दी ते मिउ जिरो बोर पाए थकल फोर एम बी किऊब और कस पैंतालिस वन बुट टू तेल एलो मिउ जिरो बोर पाए इंटू टू रुट टू एम बी किऊ तो देखो ये कारेक्ट आंसार हलो मिउ जिरो बोर पाए रुट टू एम बी किऊब तेल बी हलो कारेक्ट आंसार तुम्हार एखे सरि बी नय टू रुट टू आते शुद्ध रुट टू आखने कारेक्ट आंसार हलो सी मिउ जिरो बोर पाए टू रुट टू एम बी किऊब तेल षोलोर कारेक्ट आंसार हलो सी बार हमें सतर नम्बर प्रश्न जाब ए कम्पास निडल हुईच इज अलाउड टू मुव इन ए हरइजेंटाल प्लें इज टेकन टू ए जिओ मैगनेटिक पोल ये से पड़े सतर नम्बर प्रश्न ये इट उल स्टे इन नर्थ नर्थ पोल डायरेक्शन ऑनलि क्यों मुव इन ए हरइजेंटाल प्लें अलाउड टू मुव इन ए हरइजेंटाल प्लें और जिओ मैगनेटिक पोले नहीं जावा क्योंकि वो हरइजेंटाल प्लने आजे वोने भार्टिकल कम्पोनेंट अफ मैगनेटिक फिल्डर संगे लम्ब समतल के घूरते दीचे तेल क्यों ओके जेमन खुशी रखा जाए अर्थात जिओ मैगनेटिक फिल्डे जो कम्पोनेंट वो जो तले आदि के भार्टिकल कम्पोनेंट वोने एक्सिस्ट कर जिओ मैगनेटिक फिल्डे तेल बर हरइजेंटाल तले घूर से दिखे पृथ्वी चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य रूपांश है बिकस नाइनटी मान जिरो सूतरा पृथ्वी चुम्बक क्षेत्र प्राबल्य और घूर्णन के प्रभावित करना तेल एट उल स्टे इन एनी पजिशन तेल सतर कारेक्ट आंसार हो ग डी बार हमें आठरो नम्बर प्रश्न जा अठारो नम्बर प्रश्न ए डिप सार्केल इज टेकन टू जिओ मैगनेटिक इक्ुएटर जिओ मैगनेटिक इक्ुएटारे ना हो द निडल इज अलाउड टू मुव इन ए भार्टिकल प्लें देखो इक्ुएटारे आज भार्टिकल प्लें ओके घूरते दीजिए क्यों पृथ्वी चुम्बक क्षेत्र क्यों हरइजेंटाल द निडल उल स्टे देखो निडल भार्टिकल प्लें आरोप को फोर्स क्च करा तेल क्यों इटे जे रखम ड़े देव सरकम अवस्थान ही थे जावा खूब स्वाभाविक तेल ये हरइजेंटाल डायरेक्शन थको कख नय इन भार्टिकल डायरेक्शन ऑनलि भार्टिकल डायरेक्शने की भाव थकबे इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट हरइजेंटाल एंड भार्टिकल ताओ सम्भव नय इन एनी डायरेक्शन इट इज रिलीज जेटा के जेहेतु लम्ब तले रेखे जे रकम ड़े देव अन्न फोर्स ना थे वो सरकम ही थे जाए कारेक्ट आंसार हलो अठारो डी यार उन्नीस नम्बर प्रश्न जाए उन्नीस नम्बर प्रश्न एक टैंजेंट गलभानोमीटर सम्पर्कित टैंजेंट गलभानोमीटर इज कानेक्टेड डिरेक्टलि टू एन आईडियल बैटारि इन दिन इफ द नम्बर अफ टार्न अब द कल इज डबल द डिफ्लेक्शन उल कल नम्बर अफ टार्न क्यों डबल कर तुम्हारा जान टैंजेंट गलभानोमीटारे कि था 
চুম্বক সলাকা এবং চুম্বক সলাকার সঙ্গে কুণ্ডলিটাকে একই দিকে রাখা হয় যার ফলে কুণ্ডলিতে কারেন্ট গেলে সলাকা যেদিকে আছে কুণ্ডলির কারেন্টের জন্য একটা লম্ব চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এই লম্ব চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য বি সমান হয় টু পাই এন আই বাই আর আর পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের অনুভূমিক উপাংশ যদি এই ছয় কারণ ওটা চুম্বক সলাকাটা কিন্তু হরাইজন্টাল প্লেনে ঘোরে তাই পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে যে কম্পোনেন্ট নেবো দ্যাট ইজ দ্য হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এইবার দেখো চুম্বক সলাকাটা যদি থিটা কোণে ঘুরে যায় তাহলে কি হয় ট্যান থিটা সমান সমান বি বাই এইচ এবার বি সমান কত টু পাই এন আই বাই আর তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই জায়গা থেকে ট্যান থিটা সমান সমান কত লেখা যাবে বি মানে টু পাই এন আই বাই আর এইচ এবার কি করা হয়েছে বলো তো ইফ দ্য নাম্বার অফ টার্নস অফ দ্য কয়েল ইজ ডাবল ইফ দ্য নাম্বার অফ টার্নস অফ দ্য কয়েল তাহলে নাম্বার অফ টার্নস এনটা ডবল তাহলে ওই এন যদি ডাবল হয় একটা ব্যাপার বোঝো তাহলে ওই যে গ্যালভানোমিটারের রেজিস্ট্যান্স কি হবে ডবল হবে রেজিস্ট্যান্স যদি ডবল হয় তাহলে সার্কিটাল কারেন্ট আই বাই টু হয়ে যাবে দেখো এইবার তোমাকে বলছে যে ডিফ্লেকশান উইল মানে এই ট্যান থিটা বা থিটার কি হবে ডিফ্লেকশান উইল ইনক্রিজ ডিক্রিজ রিমেন্স আনচেঞ্জ আইদার ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ এই চারটে অপশান আমাদের আছে তাহলে কোনটা হচ্ছে দেখো এন ডাবল হয়ে গেছে এন হয়ে গেছে টু এন আই দেখলাম আই বাই টু হচ্ছে কারণ রেজিস্ট্যান্স ডাবল হবে এন ডাবল হলে রেজিস্ট্যান্স ডাবল হবে একই ধরনের ইউনিফর্ম ওয়্যারই নেওয়া হয় তাহলে আইটা আই বাই টু তাহলে এন আর আইয়ের গুণফল দেখো আগের মতনই এন আই আছে আর আটটা এক এইচটা এক সব এক তাহলে ট্যান থিটাও এক থাকবে থি তাহলে থিটা একই থাকবে তাহলে কী হবে ডিফ্লেকশান রিমেন্স আনচেঞ্জড তা ডিফ্লেকশান উইল রিমেইন আনচেঞ্জড তাহলে উনিশের কারেক্ট অ্যান্সার হলো গিয়ে সি এবার আমরা আজকে লাস্ট প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব এটা কুড়ি নম্বর প্রশ্ন যে ভেরি লং বার ম্যাগনেট ইজ প্লেসড উইথ ইটস নর্থ পোল কোয়েনসাইডিং উইথ দ্য সেন্টার অফ এ সার্কুলার লুপ ক্যারিং অ্যান ইলেকট্রিক কারেন্ট আই the magnetic field due to magnet at a point on the periphery of the wire is b the radius of the loop is a the force on the wire dekho a very long bar magnet is placed with its north pole coinciding with the center of a circular loop tara ekta circular loop ache ekta birat magnet ke rekhechi ei bhabe or center ta ekhane jeno sporsho kore thake ebar ki bolche দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু দ্য ম্যাগনেট অ্যাট এনি পয়েন্ট অন দ্য পেরিফেরি ইজ বি যে কোনো বিন্দুতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড পেরিফেরির ওপরে হলো বি পেরিফেরির ওপরে যে কোনো বিন্দুতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো বি এবং এটা সেন্টারে আছে দেখো বলো রেখাগুলো সব কি হয় লম্ব হবে যায় তাহলে ফিল্ডটা কি হয়েছে ফিল্ড ডাইরেকশানটা এই বৃত্তে যে কোনো বিন্দুর সঙ্গে লম্বভাবে কিন্তু আছে এখন বলছে কি বলছে দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু ম্যাগনেট অ্যাট এ পয়েন্ট অন দ্য পেরিফেরি অব দ্য ওয়ার ইজ বি প্রত্যেকটা বিন্দুতে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি বি এই যে এই তারটা এই যে লুপটা এই যে লুপটা দেখা যাচ্ছে এই লুপটার ওপর ফোর্স কত তুমি জানো এখানে ফোর্স হয় আই ইন্টু ডিএল ক্রস বি এর ইন্টিগ্রেশন করবো এফ সমান এবার দেখো বি লম্ব দিকে আর ডিএলটা স্পর্শক বরাবর তাহলে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আই ডি এল ক্রস বি কত হয়ে গেল আই ইন্টু ডি এল ইন্টু বি ডি এল ক্রস বি মানে মড ডি এল ইন্টু মড বি ইন্টু সাইন থিটা তাহলে সাইন থিটার মান থিটা নাইনটি ডিগ্রি এখানে সাইন থিটা ওয়ান এবার দেখো কে বেরিয়ে এলো আই এবং বি এর মানটা সব জায়গায় কনস্ট্যান্ট তাহলে বি কেও বের করে নিতে পারি ইন্টিগ্রেশনে এইবার বলছি ইন্টিগ্রেশন ডি এল দেখো কুণ্ডলির ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে ই দ্য রেডিয়াস অফ দ্য লুপ লুপটার ব্যাসার্ধ এ তাহলে ডিএলটা মানে তার পরিধিটা পরিধি মানে টু পাই এ তাহলে কত হলো আই ইন্টু বি ইন্টু টু পাই এ এবার কি বলছে নিয়ারলি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অফ দ্য ওয়ার বুঝতেই পারছো আই ডি এল ক্রস বি তাহলে বি এদিকে ডিএল এদিকে ডিএল ক্রস বি তার মানে প্রায় এই তলের সঙ্গে লম্ব দিকেই হবে কারণ আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট কেস কারণ পুরোপুরি এরকম লম্ব হবেই শুধু নর্থ পোলের কথা বিবেচনা করছি চুম্বকটা এত বড় যে সাউথ পোলে ওখানে কোনো প্রভাব অগ্রাহ্য করছে সামান্য তো থাকতেই পারে তাই বলছি ভেরি নিয়ারলি টু পাই এ আই বি যেটা আমাদের বেরোলো দেখো টু পাই এ আই বি 
এবং পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্লেন অব দ্য ওয়ার সুতরাং এটা হলো আমাদের কারেক্ট অপশান কুড়ির কারেক্ট অপশান এ সুতরাং আমাদের এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন আলোচনা করার যেটা সুবিধে যে আমাদের কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার যেতে হতে পারে সেই ধারণা যাতে আমরা যা পড়েছি সেই ধারণাটা যাতে আরও কনসলিডেটেড হয় সেই জন্যই আলোচনা করা আশা করি তোমরা উপকৃত হবে এই লেসনে এখানে রাখছি গুড নাইট